：“走吧。”战役是在心里把海童骂了一顿，但他并没有说什么，更不会做什么。海童名义上是他的妻子，但他们俩其实和陌生人没什么区别。司机不敢再说一句，重新把车开动。海童不知道自己刚才差点撞上他家男人的豪车了，他骑着电瓶车一路飙跑，很快便回到了店里。沈小军家就在附近，他总是比海童先一步到店。童童，小军忙完后给自己叫了一份早餐，此刻正在吃着，见好友来了，笑着问他：“你吃过了吗？”“吃过了。”小军哦了一声，便自顾自地吃他的早餐了。我给你带了两盒点心，很好吃的。你尝尝，小军拎起一只袋子放到了收银台上，对好友说道。海童把电瓶车的车钥匙放在了收银台上，随即坐下，不客气地拉过了装着两盒点心的袋子。只要是甜品，我都觉得好吃。小军，我来上班的路上看到了一辆劳斯莱斯。沈小军哦了一声，在管城能看到劳斯莱斯很正常，不过也不常见。你看到车上的人了吗？是不是李写的那样，是个大总裁、大帅哥，还未婚的？海童看着他不说话，沈小军嘻嘻的笑，就是好奇里怎么遍地都是年轻帅气多金的大总裁，咱们怎么就遇不到呢？都是编的，是为了迎合市场。要是写个普通的打工一族，有人追闻吗？就算不是大总裁，也都是各行各业的精英。沈小军又是笑。对了，童童。你晚上有空吗？我每天就是两点一线，店里和家里有事。他的生活很简单，除了打理店里的生意，就是帮着姐姐照顾孩子。晚上有场宴会，就是上流社会的宴会，有名额。你要不要一起去见见世面，开开眼界？海童本能的拒绝，那不是我该混的圈子，不想去。他月收入是不低，但离上流社会那个圈子太远了，他不想挤进去，也挤不进去。说句不好听的，他这样身份的人去参加那种高级的宴会，只会被人当成是佣人。其实我也不想去，还不是我妈拜托我姑妈给我弄到了一张邀请函，每张邀请函都可以多带一个人。哎，我就想到了你，童童，好童童，你就陪我去见见世面吧，不是陪我去应付一下，免得被我妈念叨到耳朵都起茧。呃，沈家是管城土著，也是土豪。家里有好几栋房子，以及半条街的商铺收租，资产少说也有好几千万。当然，距离那些名门贵族还是差远了。沈妈妈最满意自己女儿的外貌，便想着让女儿嫁入真正的豪门当少奶奶。恰好沈小军的姑姑是嫁入了豪门当太太的，熬了几十年，已经熬出头了，在上流社会混得很开。沈姑妈也疼爱小军这个侄女，觉得侄女的条件嫁入豪门也勉强合格。娘家嫂子一提及，她便乐意帮着侄女制造机会。阿姨又催婚了，天底下的妈妈都是一个样的，女儿养大了就天天催婚，好像我在家里吃了她很多米似的。我自己也能赚钱，经济独立，日子过得潇潇洒洒的，干嘛要找个男人呀？自己过得不香吗？就算嫁也嫁同层次的，我才不想嫁豪门呢。虽说我姑姑现在在那个圈子里混得很开。那也是熬了几十年的。她刚嫁入我姑父家里时，不知道受了多少委屈呢。以前她回娘家时，总是私底下跟我妈哭，各种滋味她最清楚。沈小军崇尚自由，不想被豪门的规矩束缚着。童童，好不好？就今晚我们去应付一下，也算是开开眼界。我姑姑说，这个今晚这场宴会，会有很多很多的青年才俊参加，都是管城数得上的商界大佬、富二代。富三代的，咱们不是去吊金龟婿啊，去见识见识也好呀。我告诉你，宴会上有很多很多好吃的呢。海童是个吃货，哦，沈小军也是。嗯，两个人能成为好闺蜜，那是臭味相投。海童被好友软硬兼施磨了一个小时，最后无奈的答应了好友的请求，晚上早点关上店门，陪好友去参加宴会。他打电话给姐姐。问过外甥没有大事吧，就是有点感冒了才会低烧，已经看过了医生。海童放下心来，呃，同时也把晚上要陪小军参加宴会的事告诉了姐姐。去见见世面也好，当然能结交到那个层次的朋友也不错。海玲倒是很赞成妹妹去参加宴会。
不用带着其他目的，就纯粹见见世面，开开眼界。为了晚上的宴会，中午吃过饭后，便关上了店门。沈小军拖着好友回家去，得换换衣服，化化妆。沈家人都很喜欢海童，对于沈小军要带着海童一起参加宴会，没有人有意见。反正海童已婚，他们也不用担心海童抢了小军的风头吧。傍晚。六点刚过，沈家姑姑安排过来的豪车便停在了沈家门口。玩的开心点啦！沈妈妈送着两个女孩子出门，还对海童说道：“童童，你帮阿姨看好了小军，别让她只顾着吃吃吃的，要多和年轻的青年才俊打交道。”又说：“女儿，小军，你可别辜负你姑姑的一番苦心哈。”海童笑道：“阿姨，你放心，我会帮你盯着小军，不会让他只顾着吃的。”他们俩一起吃，有你在，阿姨放心。沈妈妈很喜欢海童，是因为这个女孩子特别懂事，又是个自强自立的人。要不是自己的儿子比海童还小好几岁，她都想撮合海童和儿子一起呢。知道海童闪婚后，沈妈妈还遗憾不已。他们沈氏家族多的是年轻人呀，海童想嫁人，随时可以从沈氏家族挑一个的呀。事已至此，沈妈妈再遗憾，也不会再提那些事。在沈妈妈的催促下，穿着一袭白色晚礼服、化了精致妆容、戴满了珠宝的沈小军，赶紧拉着好友上了姑姑安排过来的那辆豪车。海童由于已婚，又是陪着好友参加宴会的，他连衣服都不换，坚持穿着他的日常衣服。不过略化了个淡妆，然后他的打扮朴素，也遮掩不了他的天生丽质。举办宴会的地点是管城大酒店，海童平时来都不会来的地方。管城大酒店是本市最高级的酒店之一，号称七星级酒店的。到底是不是七星级大酒店，海童不知道，他也不关注这些。沈姑妈比海童他们先到的酒店跟认识的太太们打过了招呼后，他让儿子女儿先进酒店去，他则留在酒店门口等着娘家侄女的到来。看到自己安排去接侄女的车子跟在其他车辆后面缓缓而来，沈姑妈脸上有了笑意。一会儿后，沈小军拉着海童走向了姑妈。姑姑，沈姑姑，海童跟着好友向沈姑妈问好。嗯，沈姑姑知道侄女带着海童过来，本来还有点介意的。海童这丫头她是见过的，不得不承认这个失去了父母的孩子长得就是比自家侄女要好。明明家里条件一般般，偏就带着一股贵气，举手投足间都透着一股名门贵女的气息。他担心海童会抢了侄女的风头，大嫂说海童嫁人了，沈姑姑才放下心来。此刻看到海童连礼服都不穿，是平常的衣衫，略化了个淡妆，也没有带着珠宝，一下子就被盛装打扮的侄女掩盖住了她的天生丽质。沈姑姑这才满意，觉得海童是真的很识趣，很懂事。来了，我带你们进去。小军，你的邀请函拿出来。进去要检查邀请函，进行登记的。沈小军忙拿出了自己的那份邀请函。等会儿进去了，你们俩就多看少说话，适当的时候我再介绍人给你们认识。童童，你向来比小军稳重，你多看着小军，别让他闯出祸事来。管城大酒店是首富家众多酒店之一，他们家的少爷们今晚也有可能会在宴会上露面。沈姑妈小声地对侄女说道。小军，你要是能得到首富家少爷们的青睐，那真是我们沈家天大的福分了。首富家低调不说，家风又是极好的，没有那么多争权夺利之事。主要是他们家的男人都很靠谱，很少在外面养情人的。你表妹还小，嫁不了人，否则这等好事呢，姑姑肯定是优先考虑你表妹的。侄女再亲也亲不过女儿吗？就是她的女儿刚十七岁，还未成年呢。论婚谈嫁实在是太早，沈小军，姑姑，管城首富家的门槛比我还高呢，我就不做那等白日梦了。他就是来吃吃喝喝的。海童在旁边听着不插话，他本就是个陪衬的，目的也是吃吃喝喝。听说管城大酒店的饭菜特别好吃。首富家姓什么？沈小军不做白日梦，但不妨碍他打听一下。姓战的，姓战的。挺特别的吗？沈小军轻碰了一下好友，好友闪婚的那个男人不也是姓战的？海童知道好友的意思，他就笑笑不说话。
他家战先生虽然也姓战，但与首富家没有半点关系，就是同姓而已。这天底下同姓的人太多了，同姓同名的都不在少数呢。战家虽是首富，但人家门槛一点也不高，只要人品好，能得到他们家男儿的喜欢，长辈们都不会挑剔的，特别的开明。沈姑姑倒是敢替侄女消想着战家，她的侄女长得不赖，人品也不差。娘家的家底也有比不上首富家，却也凌驾于无数人之上。沈小军一副左边耳进右边耳出的样子，把沈姑姑气得真想揪侄女的耳朵。最后无奈的道：“你们俩先进去，姑姑看到熟识的人了，去打声招呼。”姑姑，那我们先进去了。沈小军赶紧拉着海童走了，不用再听姑姑的唠唠叨叨，简直就和他亲妈一个样。怪不得姑姑跟他妈关系特别好，同一类的人嘛。海童是第一次踏入管城大酒店，沈小军倒是来过无数次了。他带着好友，轻车熟路的拿了两盘子吃的，就躲到了角落里。咱们跟那些太太小姐们不认识，去打招呼，人家也不会搭理咱们。童童，我们吃吧，咱们也就是来开开眼界呗，看看上流社会的宴会是什么样的。海童笑道：“阿姨要是知道你来这里就是为了吃的，能气死。她也是为了吃的而来。”沈小军不在乎的道：“就我这样的条件，我哪敢消想今晚出现在这里的青年才俊？我姑姑简直就是做着白日梦，还妄想着我能被首富家的少爷们看上呢。”童童，你看看我是国色天香还是风华绝代？就我这种小清秀就想入的首富家少爷的眼，<笑>亏得我姑姑敢想。咱们别管他们想什么，赶紧吃吧。管城大酒店诸多美食，我以往来这里吃过饭。不过有些菜都不敢叫的太贵了，今晚正好都尝一尝，托你的福，我也能尝尝呢。海童比沈小军还不在乎呢，他是个已婚之人，两个人躲在角落里吃吃喝喝，好不惬意。忽然，满酒店的人都看向了酒店门口，现场也变得安静了。然后吃得满心欢喜的两个人，总一意识到不对劲。海童碰碰好友，问道：“小军，他们怎么都不说话了？”全都看着门口，谁来了？不知道呢。沈小军站起来，海童也跟着两个人点起了脚，往酒店门口看去。可惜的是，现场太多的人，黑压压的一群，两个人根本就看不清楚是谁进了酒店。这么大的排场，能让全酒店的人都行注目礼。战印一身西装革履，在一般保镖的簇拥下，走进了自家的大酒店。今晚办宴会的是一位商界老大佬。战家与那位商界大佬交情颇深，战印身为战家这一代的当家人，加上宴会又是在自家大酒店举办，战印自然要给那位大佬一点面子。哎，过儿把重要的事情处理好后，他就现身宴会场上。他高大俊美，哪怕那张脸总是绷得紧紧的，威严十足。依旧是块大瓷石，不管他走到哪里，都能成为人群中的焦点。战总，战总。战印一路而入，都能听到大家恭敬的问好。那些身份足够高的老总们，则是直接迎过去。战印客气的点头，算是回应了大家的问好。他在众人众星捧月之下走进来，并没有留意到角落里有他的新婚妻子。海童的视线也无法穿过层层的人群，落在他家男人的脸上。他点着脚看了好一会儿，都没有看到正主，便失去了兴趣，重新坐下来，还扯了好友一把。说到不用看了，那么多人，咱们也看不到。吃吧，对他来说，今晚之行吃才是最重要的。童童，你在这里等我，我去找我姑姑问问，刚才是谁来了？这么大阵仗，简直像帝皇驾临。沈小军好奇心重，海童随意的嗯了一声，沈小军独自走开了。海童拿的美食都吃完了，他端着自己的空盘子起身，趁大家都去围观大人物。他可以轻轻松松地拿食物，不用承受着别人一样的丁氏级打量。战印进来后，首先就是和今晚办宴会的那位老总寒暄，他身边的贴身保镖个个都神情严肃，耳听八方的，留意着周围的动向。他们家大少爷是不喜欢女性靠得太近的，他们每次跟着大少爷参加宴会的主要任务就是替大少爷防着那些居心不良的人。有名保镖可能是长得最高吧。视线看得也远，他本能的巡视现场时
，似乎看到了他家大少奶奶的身影。战印是隐瞒了自己真实的身份，与海童领结婚证。不过，身为战印贴身保镖的他们，却不敢不识大少奶奶，故而对海童最熟悉的，除了老太太，便是战印身边的保镖了。那名保镖还以为自己看花眼了，定神细看，还真是他们家大少奶奶呢。大少奶奶完全不受大少爷驾临的影响，拿着两只盘子，自主挑选着他喜欢吃的美食。不久后，两只盘子都摆得满满当当的，大少奶奶便端着两盘子的美食走了。最后，在角落里的一张桌子前坐下，若无其事地享受美食。保镖等战印和几位熟识的老总都说过话后，那名保镖就这个机会凑到了他身边，小声说道。大少爷，我看到大少奶奶了。闻言，战印蹙了一下眉，便恢复了常态，低冷地道：“他怎么在这里啊？”“不知道。”“盯着他，别让他看到我。”“还有，他和谁一起来的？都与些什么人接触？偷偷的拍下来。”在战印的心里，海童还没有脱离心机女的嫌疑。他猜测海童出现在这里，是想攀高枝，爬得更高，因为他隐瞒了身份吗？说不定海童嫌他只是个打工一族呢。保镖恭敬地应着，战印若无其事地继续和老总们谈笑风生。他们这些大老总往往就是在谈笑风生中谈成一笔笔的生意。海童不知道自己被丈夫的保镖看到了，更被盯上。等沈小军打听清楚回来后，他随口问道：“怎么样？问到了吗？”“问到了，是战家的大少爷来了，就是战氏集团的当家人。”不过我没见到战大少爷，人太多了，他身边又跟着一班保镖。我姑姑很可惜地告诉我，说战大少爷不喜欢异性接近他，每次参加宴会，保镖们都围在他的身边，挡住一切想与他搭讪的单身女性。海童哦了一声，不在意。童童，你闪婚的对象也是姓战的，你说真的没有关系吗？这姓战的人并不多吧，对吧？首富家又是姓战的。沈小军端起一杯红酒，喝了一口。你看的太多，天底下同名同姓的人都多了去，更不要说同姓的。你看某港首富姓李的呢？难道所有姓李的都是他家里的人啊？沈小军笑笑，也是。我家那位就是纯粹的打工人，他开的车是东风商务车，也就十二三万呢。你说战家少爷会开这种车吗？你呀、啊，别老是乱猜测啦。海童从来不会幻想自己飞上枝头变凤凰的，他觉得做梦可以，但不要做那种脱离现实的白日梦。话说，战大少爷那样抗拒年轻女性靠近，他是不是个弯的呀？他结婚了吗？海童对战家大少爷长什么样没有兴趣，倒是觉得战大少爷那样防着年轻女性的靠近，要么清高，要么就是有问题，可能是个弯的。没听说他结婚的消息。虽说咱们是底层人，但战大少爷是战家的当家人。他要是结婚，婚礼肯定会轰动整个管城的网上、报纸上，都会有他大婚的消息。咱们都没有吃过他的瓜，想来还是未婚吧。沈小军放下了酒杯，你这样说，我也觉得他有可能是有点问题。那么优秀的男人，连个女朋友都没有，很不正常。有钱人的想法，咱们猜不透，吃吧。咱们吃饱喝足了就溜了。沈小军嗯了一声，两个女孩子旁若无人的吃吃喝喝。不少人看到他们俩，有些人呢，也就是看一眼便别开了视线；有些人则是眼露嫌弃，嘲讽。不知道哪家千金带着个年轻佣人来参加宴会，还像八百年没有吃过好东西似的，整晚都是躲在角落里吃吃喝喝。话说这两个姑娘也真是能吃呀，君姐。沈姑姑的儿子张念生走过来，他比沈小军小了三岁，表姐弟俩打小关系就好。他跟着父母应酬了一圈，母亲忽然想起了表姐，就让他到处找找。念生来坐，沈小军拉了张椅子给表弟坐下。海童朝张念生笑笑，张念生俊脸似是红了红，朝海童举了举酒杯，含笑问道：“海童姐，你不喝酒吗？”“我很少喝酒。”海童主要是酒量不好，不敢随便喝酒。一瓶啤酒下肚都能睡上一下午的人，哪敢乱喝酒呀？要是醉倒在这里，丢脸的不仅仅是他，还有好友和沈姑姑一家子。那喝杯牛奶或者果汁吧
，我帮海童姐拿一杯过来。”张念生起身就要走，海童本能的拉住了他，说道：“念生，不用去了，我已经吃饱喝足，再也喝不下去了。”张念生只得坐下来。君姐，你和海童姐就在这里坐了一个晚上吗？张念生颇为头疼的道。我妈的意思是介绍你认识几位不错的男人的，结果每次转身想找君姐的时候，都发现君姐不在身边。我妈又和那些太太们一起不好走开，便让我来找找君姐。沈小军也吃饱喝足了，他笑道：“念生，你君姐，我对那些青年才俊真不感兴趣。我和你海童姐就是过来开开眼界，品尝这里的美食的。”哎，真不愧是号称七星级的酒店，这里的美食特别好吃，我和你海童吃的很满足。张念生，现在我们俩也吃饱喝足了，时间也不早了。念生，我和你海童姐先走，你跟我姑说一声。张念生颇有点着急，还多看了海童两眼，说道：“君姐，你这就走了吗？宴会才进行到一半，时间还早呢，起码得深夜十一点才能结束吧。”海童说道：“我和你姐明天还得开门做生意呢，不能待到深夜十一点才回家。”两个人起身，张念生跟着。其实迟点再开门也是可以的。张念生跟在海童的左右，极力想挽留两位姐多玩一会儿。那可不行，我们就是赚早中晚三次的生意，错过了早上，少赚不少钱呢。沈小军拍着自家表弟的肩膀，笑着打趣的道：“念生，你好好玩。”看看有没有喜欢的女孩子，虽说你还年轻吧，不过恋恋爱也是可以的了。张念生又偷偷的看了海童两眼，脸上泛起红云，颇为羞涩的道：“君姐，我刚大学毕业呢，等我工作几年再考虑结婚的是吧？”海童随口说道：“男孩子不用太着急，念生也才二十二岁吧，过两年再考虑也是可以的。”张念生连连点头，不想又听到海童感叹的道：“认识念生的时候，还是个毛头小子，转眼间就这么大了。”张念生未能挽留住两位姐的张念生，送着两个人出酒店。君姐，你没有开车过来，你妈安排了车子过去接我们俩的。沈小军不在意的道：“我和童童叫辆计程车就行。”念生，你进去吧，跟我姑说一声。我们俩先走了，祝你玩的开心点。酒店门口也有很多人，大家瞟了沈小军和海童两眼，都觉得很面生，便没有人过来搭讪说话。两人不想在酒店门口上车，便步行着到这个街道边上，再拦了一辆计程车，对一直送出来的张念生说道：“念生，你赶紧回酒店去吧，我们走了。”张念生恋恋不舍地挥挥手，目送着两位姐上了计程车，扬长而去。他站在路边良久，才转身往回走。在酒店门口，他遇到了刚从酒店出来的战印。战印依旧是众星捧月的，一般保镖跟随在他的身边，烘托出他王者的气概。张念生看到他，本能的停下来，往旁边闪去，让路给战印。张少爷，战印却在经过张念生面前的时候停了下来，客气的和张念生打招呼。张念生受宠若惊。忙笑着站上，其他人看到战印和张念生打招呼都有点意外。张家是豪门，但与战家是没有什么交集的。张念生在众人的眼里也还是个毛头小子，虽已进入自家集团上班，却是从基层做起。目前张念生在张家公司里就是一个小职员。战印向来高不可攀，竟然跟张念生打招呼，他这是看中张念生未来是张家接班人的身份啊！提前打好交道。还是觉得张家前景一片大好。哎，张总和沈姑姑两个是随大刘送着战印出酒店的，见到战印竟然和儿子打招呼，夫妻俩既意外又惊喜。在管城的商界，谁能得到战印的青睐，就如同人生开挂了一样，前途是不可限量的。夫妻俩带着儿子来参加宴会，无非就是想让儿女们结交朋友，为以后铺路。张少爷刚刚是，我送我两位姐姐出去坐车。刚回来，不等战印问完整一句话，张念生就主动解释自己刚刚去做什么，生怕战印误会他不喜欢这种场合，嫌弃酒店服务不好似的。管城大酒店那是战家旗下的酒店之一呢。战印嗯了一声
，便从张念生面前走过，一副他就是出于礼貌和张念生打招呼的样子。张念生都还没有摸清楚状况，只知道呼啦啦一群人，簇拥着战印从他面前走过，他瞬间就成了边缘小人物。战印参加宴会，一般都是露露面就离开的，大家也习惯了。刚才抓住机会与战印谈了生意的老总们内心窃喜，还好他们动作够快，抓住了机会。很快，那辆车牌号码是 XX 8 8 8 8的劳斯莱斯，在数量保镖车的护送下，离开了这个管城大酒店。大少爷回哪里？司机边开车边问着。战印抬手看了看腕表，才晚上九点半，这个时间对于他来说非常早。他想了想，说道。去民苑花园吧，司机应了声，知道。让战印意外的是，他竟然比海童早到家。回到空荡荡的、没有温暖、没有他人的小家，战印坐在沙发上，无聊的看着电视，等着那个比他早离开酒店却还没有归家的妻子。保镖把海童在宴会上的一举一动都拍下来，发送到他的手机上。战印一张张相片翻看着，那个女人像八百年没有吃过好东西似的。就知道吃吃吃，不过他躲在角落里吃东西，总好过他去勾引其他男人。看他的穿衣打扮，战印蹙了蹙眉，连晚礼服都不穿，太随便了。当然，他要是打扮的花枝招展，出现在宴会上，他一定会把屋门反锁上，不让他回来的。除了张念生之外，他倒是没有和其他异性说话。张念生是他好闺蜜的表弟，他们应该早就认识了。最后呢？战印盯着一张相片，两片薄唇抿得紧紧的，眼神也渐渐变得深沉冰冷。保镖就算是在偷拍，那角度也相当的刁钻。恰好拍到张念生偷看海童的一幕，身为战士集团的当家人，战印的眼神厉得像剃刀。就这样细微的一幕落在他的眼里，他也看出来了。张念生喜欢海童，他竟然有情敌，门锁又响动。战印马上就把手机塞回裤兜里，不再看那些相片。海童开门进来，看到战印在沙发上坐着看电视，他颇为意外，一边关上屋门并反锁，一边问他：“战先生，今晚不用加班啊？”“嗯。”战印低沉的嗯了一声。海童走过来，他手里还拿着一只透明的塑料小袋子。“哎，我买了臭豆腐，你要不要吃？”战印一脸黑地瞪着他。他在宴会上就知道吃吃吃的，还没有吃饱，真是个吃货。臭豆腐是闻着臭，但越吃越香的。我最喜欢的那个男人就曾经很爱吃它。海童在战印的身边坐下，打开了袋子，臭豆腐的味道散发出来。战印不着痕迹的往旁边挪了挪，想拉开点距离，不用被这种他闻不习惯的味道呛着。你最喜欢的男人，人民币上面的那个。战印，钱之余，他就是银行卡上的一连串数字，要不要尝一块？挺好吃的，真的吃起来很香，我挺喜欢吃的。我不要，你自己吃吧。还有，你能不能到外面阳台去吃？我闻不得这种味道。海童看他一副想吐的样子，忙拎着袋子走开，心里嘀咕着：收入高的人，大概在生活上都是特别精致的吧。在阳台上，海童吃得很嗨。战印在屋里都能看到他的背影，一张俊脸，阴晴不定，却又不好说什么。每个人的喜好都不一样哈、啊。战先生，你今晚不用加班，那明天能否早一点起来啊？海童在阳台上问着屋里的男人。战印沉默了一下后，才冷冷地问道：“有事？”他大概天生是个冷漠的人吧。从第一次见到他开始，他说话总是冷冰冰的。海童在心里吐槽一句。不过他就是与他搭伙过日子的，哪一天过不下去了，离婚便是。我明天想让你开车送我去市场的花店，买些盆栽花回来，放在阳台上养着。你有车方便点。战印不接话，你要是起不了那么早，把你的车借给我用用也行，我自己过去。几点？战印内心挣扎过后，还是问了他时间。决定明早早起陪他去市场的花店买些盆栽花回来，装点他们的阳台。六点吧，咱们先去吃了早餐，再去买花，顺便买些家里的日常用品回来。搬来第一天，海童就发现这个家里缺很多东西，他都怀疑在他搬进来之前。
战印不在家里住，没有一点生活气息。好，战印英语啊，等海童吃完了臭豆腐进来，战印问他：“你们店今晚这么早关门？”“我今晚没有在店里，朋友要参加宴会，让我陪他一起。”“对了，战先生，我问你件事啊，不知道你方不方便回答。”海童在战印对面坐下，漂亮的大眼睛看着对面的男人，虽说他冷漠啊。总是冷冰冰的，对他的态度也不太好。他知道的，他在心里筑起了一道防线，不妨别人专访他。但他长得真的很好看，看着如同一道亮丽的风景，赏心悦目的。今晚的宴会是在管城大酒店举行的，听说管城大酒店是首富家的，而且首富家的大少爷今晚还来了，听说也是姓战，战先生跟首富家没有关系吧？战印神色自若，但冷得到。五百年前是一家，海童松口气，笑道：“我就知道你和首富家是不沾边的。”见他似是松口气，还很开心的样子，战印鬼使神差的问了句：“你不想我和他们家有关系？”现在是晚上了，海童笑嘻嘻地道：“别做白日梦了。你要是和管城首富的战家有关系的，你会娶我这个陌生人吗？”用脚趾头都能想得到。战家的门槛比我还高，哪怕你是旁支的旁支的旁支，我都觉得是高攀了。你相处起来就不自在。你们没关系，我觉得咱们还是同一层次的人，没有心理压力。战印抿唇不语，听你奶奶说你是在大集团上班的，你听说过战少吗？就是首富家的大少爷。今晚他来了，就像帝皇驾临一样，众星捧月的，大家都围着他。我和小军踮起脚都看不到他的样子。战印依旧是抿唇不语，就是看海童的眼神变得更加的深沉冰冷。他们说战少身边总是带着一班保镖，不允许年轻的女性接近他。小军打听来的消息说，战少还没有结婚，也没有传过绯闻，应该是连个女朋友都没有吧？战先生，你说他一个老男人一把年纪了还未婚，是不是有问题，或者性取向有问题啊？战印差点被他的话惊得咬到了自己的舌头。他使劲地瞪着海童，竟然当着他的面质疑他性取向有问题。他的瞪视在海童看来就是惊讶。他分析着，就他那排场，又不许年轻女性接近他，不就是不喜欢女人吗？不喜欢女人便是有问题了。怪不得一把年纪都还没有结婚，有钱人的世界，咱们小老星不懂。压抑着想掐死他的冲动，战印冷冷地问他：“你怎么知道他是个老男人啊？”一把年纪了，他不喜欢年轻女性接近就是有问题了。他是战家的当家人，又不是情节，能成为家族接班人并成功接班的富二代，都是成熟沉稳的，至少都有三十五岁以上，已经人到中年。对于我这种年轻的女性来说，不是老男人是什么？战印张张嘴，竟然无法反驳。他又不能告诉他，战家大少爷也才三十岁，就比他大五岁而已。根本算不得老男人，好半晌，他冷冷地问他：“你对战大少爷很感兴趣啊？”“不感兴趣，就是第一次近距离听到大总裁的八卦，心多嘴多。”猜测的说了几句。沈姑姑倒是很希望小军能得到战少的青睐，不过小军也不想嫁入豪门，一入豪门深似海呢。他以前就听小军说过，沈姑姑刚嫁入豪门时的艰辛，沈家那是千万富翁呢。虽说是拆迁富起来的，家底摆在那里，沈姑姑嫁入豪门尚且过得艰难，他们这种普通女孩呢，就甭去想什么王子与灰姑娘的故事了。很晚了，我去洗澡了。海童跟老公闲聊过后，又找不到话题了，始终还是不熟呀。他起身走开，去阳台外面收回了他的衣服。你当初装修房子的时候，应该叫人在阳台上装两条横杆，方便晒衣服的。战印不吭声，他买的是精装修的房子，他平时都不操心这种小事情，哪知道要在阳台上安装两条横杆，方便晒衣服。